Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Daba Finance. Je suis bon, l'un des cofondateurs de Daba Finance et je suis rejoint ici par mon cofondateur Anthony Miquelet. Et nous allons animer ce webinaire aujourd'hui qui se portera sur les clés pour choisir les actions gagnantes. Nous allons couvrir quelques bases de de l'investissement en bourse spécifiquement, quelques stratégies d'investissement et puis conclure avec quelques annonces et puis une séance de questions-réponses. Donc quelques règles à respecter, déjà tout le monde prie de couper le micro pendant la présentation. Si vous avez des questions, bien vouloir les mettre dans le chat et on va y répondre chemin faisant ou soit à la fin de la présentation. L'agenda du jour, comme je l'évoquais plus tôt, on va s'introduire brièvement, parler des principes fondamentaux de l'investissement en bourse, quelques critères clés pour sélectionner les actions, les pièges à éviter, les stratégies gagnantes, une présentation de ce que nous appelons Daba Pro, comme un outil de recherche et d'analyse financière, quelques surprises au fond spécial pour ceux et celles qui ont été là pendant notre dernier webinaire, je pense qu'on va commencer à vous habituer à avoir quelques quelques offres et, et surprises pour la fin de chaque webinaire. Et on va finir par une séance de questions-réponses. Alors, il est important que nous fassions ces divigations et que les informations présentées dans cette présentation ont un caractère purement informatif et ne doivent pas être interprétées comme des conseils financiers. Il ne s'agit pas de conseils financiers, l'investissement est risqué Faites votre propre recherche et toutes les divulgations sont disponibles sur le lien qui s'affiche tout en bas de l'écran. Cela étant fait, nous allons pouvoir procéder donc maintenant à ce webinaire. Donc, comme intervenant aujourd'hui, j'ai ma propre personne, Boom3 Junior, CEO ici à Daba Finance, de background ingénieur logiciel appliqué aux finances. J'ai travaillé cinq ans à Nasdaq, qui est l'une des de la bourse à la plus forte capitalisation au monde. Et ça fait deux ans que je chemine avec Anthony ici à Daba Finance. Je vais laisser Anthony s'introduire bien. Merci Moum. Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis Anthony, le chef de produit de Daba. Un petit euh, parcours personnel. J'ai travaillé dans le product management et le marketing digital pour de grandes entreprises pour de nombreuses années, telles que Coca-Cola. Et ça fait, comme Moum l'a dit, deux ans que nous nous sommes lancés à construire Daba, la plateforme d'investissement pour l'Afrique. Merci Anthony. Alors, brièvement, qui sommes-nous Daba. Daba, notre mission est de démocratiser l'investissement en Afrique. On a pour but de faciliter à tout le monde à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe et même sur le continent africain, d'accéder aux meilleures opportunités qui existent sur le continent. Alors, nous sommes une plateforme d'investissement multi-actifs. Nous couvrons pas seulement la bourse, mais aussi le capital risque, donc l'investissement dans des startups et des fonds d'investissement startup, mais aussi l'investissement dans des obligations étatiques ou bien aussi des obligations d'entreprise. Et très bientôt, d'autres produits d'investissement vont nous jour sur la plateforme. Aujourd'hui, nous sommes là pour un sujet qui concerne la bourse. Alors, nous offrons à nos clients la possibilité d'accéder à quelques places boursières. Notamment aujourd'hui, nous allons parler de, on présente là sur, sur l'écran. La BRM. Pour et ceux qui ne savent pas, euh, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le marché euh, des actions de la BRVM. Peut-être que cela est déjà familier pour beaucoup d'entre vous. Mais la BRVM est la bourse qui est commune à l'ensemble des huit États de l'UMOA. Et donc, c'est une bourse que tous ces pays ont partage entre elles. Donc, avant de commencer à se lancer, à analyser, de comprendre quelles sont les techniques pour investir dans les meilleures actions, il est important de comprendre qu'est-ce qu'une action et comment elle marche. Donc, tout d'abord, on va. J'ai quelques. Il y a trois exemples en dessous d'entreprise. Donc, une action, c'est quoi Une action, c'est une part d'une entreprise qui est vendue sur un marché. Dans ce cas-là, sur le marché de la BRV. Quand vous achetez une action, qu'est-ce qui se passe concrètement C'est qu'en fait, vous devenez propriétaire, actionnaire d'une petite partie de l'entreprise. Et donc, la raison pour laquelle vous achetez des actions, justement, c'est pour accéder aux bénéfices de cette entreprise. Donc, en étant actionnaire, on devient propriétaire à toute petite partie de cette entreprise et ça vous permet de bénéficier à la croissance de l'entreprise. Donc, comme je disais tantôt, si vous achetez une action, généralement, 
que ce soit en utilisant des plateformes telles que Daba ou euh, d'une autre façon, il est important de comprendre que vous achetez des actions sur le marché boursier. C'est le seul endroit sur lequel vous pouvez acheter ces actions. Donc dans ce cas-là, quand vous achetez ou vendez une action, toute action achetée vendue passera toujours par la BRM. Ensuite, ce qu'il est important de comprendre, c'est que les actions montent et descendent. Il y a des fois aussi où -ce que le prix peut rester stable. Nous allons couvrir un exemple sur cela tout à l'heure. Il est important de comprendre que des fois, les actions montent en raison des nouvelles, en raison des bonnes performances, ou les actions chutent en raison de problèmes de gestion de l'entreprise, problèmes de résultats, ou bien tout simplement, l'entreprise ne marche pas très bien. Donc, beaucoup d'entre vous se disent, bon, j'ai peut-être de l'argent dans mon compte Wave, Orange Money ou MTN, mais pourquoi donc est-ce que je vais investir en bourse Dans quel objectif Donc, je vais je vous prends un exemple très simple, très concret. Donc, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a décidé de garder de côté, n'est-ce pas, sur son application Wave, 120 000 francs. On va dire que cette personne-là avait laissé de côté ses 120 000 francs le 29 avril 2019. Donc, il y a à peu près 5 ans de cela. Donc, 5 ans après, ces 120 000 n'ont pas augmenté. Ils ne sont pas descendus, ils ne sont pas montés. Ils sont restés 120 000. On est bien d'accord. Maintenant, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui, au lieu de garder son argent sur Wave ou sur Orange Money, a décidé de faire un investissement. L'exemple que nous prenons ici, c'est toujours la même date, le 29 avril, c'est toujours 120 000 francs. Donc la personne, le 29 avril de 2019, s'est dit, je vais acheter 120 000, je vais investir mes 120 000 francs CFA dans l'entreprise, c'est un exemple que nous avons pris, Palme Côte d'Ivoire. Vous voyez que le jour que la personne a acheté, a investi ses 120 000 francs CFA, la personne a obtenu 96 titres au prix de 1250 francs CFA chacun. Maintenant, cinq ans plus tard, les actions qui ont été achetées ont pris de la valeur. Donc, comme vous voyez, l'action ne vaut plus 1250, elle vaut chacune 7390. Qu'est-ce que ça veut dire de façon simple et concrète C'est que les 120 000 francs que la personne a investi il y a cinq ans, aujourd'hui, valent 709 440 francs. Et cela est en excluant les dividendes. Donc, tout simplement, pourquoi investir dans des actions pour accroître son patrimoine et pour mettre son argent à travail Donc Maintenant, nous, allons, nous avons couvert qu'est-ce qu'une action, comment elle marche. Nous avons, nous avons expliqué pourquoi les gens investissent et décident d'investir dans les actions. Maintenant, nous allons regarder les éléments, n'est-ce pas, de base que les analystes financiers ou que les investisseurs regardent de jour par jour, par semaine, pour mieux comprendre comment évolue une action. Donc, en allant de la gauche, vous voyez ce qui s'appelle le plus bas de la journée. Donc, le plus bas de la journée, ça vous indique simplement le prix de cette action qui était le plus bas pendant l'ouverture, de l'ouverture à la fermeture de la session. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Jeudi de 9h du matin jusqu'à 15h quand la bourse était ouverte, le prix plus bas de cette action était de 10 850 francs CFA. De la même façon, on va regarder quel était le prix le plus haut que cette action a touché. Donc, vous voyez, l'action a oscillé entre 10 850 et 11 000 francs CFA. Et quand l'action a commencé, elle avait un prix d'ouverture de 10 850. C'est des informations importantes à regarder. Pourquoi Parce que ça nous permet de comprendre en une journée qu'est-ce que l'action a pu faire, quelle est la performance et la variation du prix de cette action. Maintenant, suite à cela, il y a trois autres informations qui sont très importantes. Numéro un, c'est plus haut sur 52 semaines. Donc peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers, mais 52 semaines représentent pratiquement une année. Donc généralement, on dit plus haut sur 52 semaines, c'est-à-dire quelle était la valeur ou le prix le plus haut pour cette action dans la dernière année. Nous voyons que le prix était de 11 500. Et donc on va aussi regarder quel était le prix le plus bas pour cette année, pour la dernière année, et nous voyons que c'était 9 000. Généralement, ce sont des données importantes parce que ça nous permet de comprendre un peu l'évolution d'en année en année de ce titre. Et ça permet... Généralement, on va, on va parler un peu plus d'analyse fondamentale, mais ça permet qu'on va se placer et comprendre un peu la variation des prix sur un an, sur un jour. Et l'autre chose qui est importante, c'est le volume. Donc, pourquoi le volume est important Parce que quand vous achetez ou vous vendez une action, n'est-ce pas Si le volume dans l'action que vous achetez est faible, il va vous prendre plus de temps pour vendre cette action. De la même façon que si vous voulez acheter cette action et que le volume est faible, le volume, ça veut simplement dire le nombre de personnes qui veulent vendre et acheter. Donc, quand vous voyez dans ce cas-là, dans cet exemple, il y a 52 titres qui ont été vendus dans cette journée, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, vous pouvez comprendre que c'est un élément important pour comprendre par rapport à vos positions, est-ce que je peux sortir vite ou moins de cette action. 
aussi, je pense qu'à ce niveau aussi, là, il est important de, de noter que le, le volume varie, n'est-ce pas euh, ça, ça, Le volume de transactions sur un titre peut varier en fonction de, de différents éléments. Il peut y avoir une annonce, une annonce par exemple du dividende, et donc du coup, beaucoup de gens veulent acheter, des personnes vont céder. Il peut y avoir une annonce négative, donc du coup, beaucoup de personnes veulent vendre, il y a des personnes qui pensent que le titre, n'est-ce pas, euh, vaut toujours euh, ou a toujours de la valeur, ou vont acheter de l'autre euh, en, en compte partie. Donc en gros, le volume n'est pas fixe, le volume varie par séance. Et une séance, c'est justement une journée de, de négociation euh, en bourse, euh, généralement sur le, sur le marché de la BRBM, c'est de 9h à 15h du lundi au vendredi. Donc, le volume varie jour par jour. Et Anthony, tu, tu n'as pas touché sur la capitalisation boursière. Oui, donc, si tu veux mettre un mot, la capitalisation boursière simplement indique la valeur de l'entreprise. Ouais. Okay. Donc, maintenant, on va vous expliquer peut-être des fois pourquoi vous voyez une ligne droite sur un titre ou sur une action. Ce n'est pas une erreur, non c'est que dans certains marchés, tels que celui de la BRVM, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs et de vendeurs, ou peut-être qu'il y a le même nombre d'acheteurs et de vendeurs, ce qui fait que le prix ne change pas. C'est-à-dire que le prix reste le même. C'est-à-dire que le prix, à l'ouverture de la séance, dans ce cas-là, est à 11 000, et à la fermeture de la séance, reste à 11 000. Et de l'ouverture à la fermeture, le prix n'a pas varié. Il est resté le même. Donc, c'est quand vous voyez généralement un graphique, un titre qui est en ligne droite, ça veut dire que le prix n'a pas varié. C'est pas une erreur de graphique. Maintenant, on va prendre l'exemple numéro 2. Généralement, quand vous voyez que la courbe tend à aller vers la droite et monter en haut à droite, ça veut dire que la courbe et que le titre a pris de la valeur. Donc, ça veut dire que concrètement, le titre maintenant est plus cher à l'achat. Mais ce qui est important de regarder, c'est les intervalles. Il faut regarder où ça a commencé et où ça finit. Et généralement, vous pouvez aussi voir, Donc, euh, on a pris cela de, de notre site euh, sur la page de Daba Finance qui s'appelle euh, African Capital Markets. Ouais, marché marché financier. Financier. Je vais mettre le, le lien dans le, dans le chat. Voilà. Boom va partager le lien. Donc, si vous voulez voir ça, accéder quotidiennement pour ceux qui ne sont pas sur l'application encore, vous pouvez accéder à ce site et vous allez voir les prix de, des titres ainsi que les différents intervalles. Vous voyez, il y a un jour, one day, un W pour un week et un pour un mois. Et un year et cinq, cinq ans. Ça vous permet de voir sur différents intervalles comment le titre a évolué. Et donc ensuite, évidemment, nous avons pris l'exemple aussi quand un titre perd de la valeur. Généralement, ce qui se passe sur le graphique, c'est que la courbe va tendre à aller vers le bas, en bas à droite. Et ce que ça signifie, c'est que le titre est moins cher à l'achat. Et encore une fois, il faut toujours regarder les intervalles. Parce que si vous voyez bien ici, il n'y a pas exactement les, les points qui sont cliqués pour voir les prix. Mais vous voyez que le titre, euh, dans ce cas-là, a commencé à 7200 et a perdu euh, dans la journée 75 francs CFA de valeur. Pour, pour le coup, juste pour la, la petite anecdote, euh, pour le coup, l'exemple pris ici euh, sur euh, Bank of Africa Côte d'Ivoire, bon, l'intervalle là, c'est l'intervalle mois, mais si on change l'intervalle sur une année, le titre a pris euh, 37% et sur 5 ans, a pris euh, 94%. Donc, vous voyez qu'en fait, les, les fluctuations et les, les variations entre les, les, le cours, le prix d'une action dépendent, n'est-ce pas, de l'intervalle sur lequel vous regardez, n'est-ce pas Donc c'est très important de, de jauger en fait le mouvement d'une action en fonction de l'intervalle temps que vous êtes en train de considérer. J'aimerais savoir comment est-ce que cette action s'est comportée sur la dernière semaine. Donc je vais regarder sur une semaine. J'aimerais savoir comment est-ce que cette action s'est comportée sur le dernier mois. Donc je vais regarder un mois. J'aimerais savoir sur trois mois. Donc je vais regarder trois mois. J'aimerais savoir sur un an. Donc je vais regarder un an. J'aimerais savoir sur 5 ans, donc je vais regarder 5 ans. Et tout ça vous permet en fait de bien comprendre comment est-ce que le titre se comporte. Alors, maintenant, ce que vous allez beaucoup voir, la façon dont... Il y a deux façons généralement pour analyser un titre en bourse. Il y a l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Donc, nous avons aujourd'hui l'analyse technique, qui est celle vraiment de regarder aux courbes et étudier les courbes et comprendre comment certains, certaines courbes et certains indicateurs de courbes montrent comment le titre évolue. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'analyse fondamentale. Donc, tout d'abord, c'est quoi L'analyse fondamentale, en fait, permet aux analystes de comprendre comment un titre 
va évoluer en base aux résultats financiers de cette entreprise. Donc, il y a plusieurs thèmes sur lesquels, généralement, les analystes se focalisent. On regarde l'économie, on regarde les données, peut-être dans ce secteur d'activité, pour mieux comprendre. On passe du temps à comparer cela au taux de croissance. On regarde les données de l'emploi, l'inflation. Il y a beaucoup de paramètres que les analystes prennent en compte par rapport à chaque entreprise pour comprendre comment ce titre va performer. Et il y a, bon, euh, sur la prochaine slide, il y a d'autres. Voilà. On va regarder les concurrents. Par exemple, dans le cas de Sonatel Orange Côte d'Ivoire, regardons comment les clients évoluent d'un côté et de l'autre. Euh, quels sont les avantages que cette entreprise a par rapport à l'autre Quelle est l'équipe Peut-être que le directeur ou le PDG d'une certaine entreprise décide de s'en aller après beaucoup d'années. Cela peut affecter le titre de façon négative. Est-ce que la prochaine personne qui va rentrer sera à la hauteur de faire aussi bien que l'ancien PDG Tout ça, c'est des facteurs que les analystes prennent en compte pour pouvoir faire une analyse et essayer de prévoir quel sera le prix de ce titre à travers le temps. Et le dernier point, évidemment, les états financiers. Donc, chaque année, euh, tout dépend des marchés, bien évidemment. Aux États-Unis, chez chaque quart, euh, sur le marché de la BRVM, c'est pas tous les quarts. Les rapports sur les revenus sont partagés et cela permet de comprendre à l'analyse, d'accord, donc sur cette année, cette entreprise a facturé tant de montants, euh, tant de chiffre d'affaires, la croissance de cette entreprise est de, cette pour, de ce pourcentage-là. Et cela permet donc à l'analyse de se dire, d'accord, sur les trois dernières années, cette entreprise a grandi autant. Peut-être que sur la quatrième année, elle va grandir de plus, de moins. Et en utilisant tous ces différents critères que je viens de partager, c'est comme ça qu'on fait de l'analyse fondamentale. Donc, maintenant qu'on vous a parlé de l'analyse fondamentale, qui est quelque chose que généralement prend beaucoup de temps et requiert une certaine expertise, on va vous parler de conseils pratiques et que vous pouvez mettre en utilisation dès aujourd'hui pour mieux comprendre. Donc, on va commencer par les pièges à éviter. Donc, généralement, ce qui se passe pour ceux qui se lancent, qui débutent euh, à investir en bourse, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est je dépose 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 francs CFA sur mon compte et j'achète tout de suite, je dépense tout mon argent dans les titres d'une seule fois. Donc, c'est pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais ce qu'il se passe, c'est que le prix de ce titre, n'est-ce pas, quand on met tout l'argent d'une fois, peut-être que vous l'achetez au plus haut prix, peut-être que vous l'achetez à 7 200, comme on voit ici, et c'est le prix le plus haut du moment. Mais peut-être que dans un mois, ce titre-là va être à 6 900. Mais quand vous avez mis tout votre argent, à 7200, maintenant vous êtes un peu en perte. Donc généralement, je vais y toucher tout à l'heure, ce n'est pas la meilleure approche. Généralement, vous gardez un peu d'argent et l'investir peu à peu, euh, ou pas forcément peu à peu, mais sur différentes périodes. Et je vais toucher sur ça dans, dans quelques minutes. Donc on va passer, on va continuer sur les pièges à éviter. Ça aussi, c'est très important. Il y a des personnes qui se disent, bon, moi, je vais miser tout sur Orange Côte d'Ivoire ou sur Sonatel, parce que c'est une entreprise qui est grande qui est établi, donc je me dis que c'est peut-être la meilleure chose à faire. Généralement, ce que il est conseillé, c'est de ne pas investir toujours dans le même secteur d'activité et dans une seule entreprise. Pourquoi Parce que si demain, euh, disons, euh, nous sommes dans, la, dans, dans le secteur de l'agriculture et que vous investissez dans une entreprise d'agriculture ou même deux ou trois, deux entreprises d'agriculture différentes et que demain, il y a des tempêtes, euh, des, des, des pluies très fortes qui détruisent toutes les plantations, et ben évidemment, derrière, comme vous investissez que dans ce secteur, il se peut que derrière, comme le, le secteur de l'agriculture ne va pas, c'est parce que peut-être que et vous n'allez pas forcément ce qu'on appelle diversifié, vous allez être un peu au dépourvu, parce que vous allez être impacté au fait que vous avez investi dans un seul secteur d'activité ou dans une seule entreprise. Donc je pense qu'on peut passer au suivant. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fréquent aussi. C'est celui d'acheter les actions les moins chères. Et je suis sûr qu'il y en a entre vous qui se disent « c'est peut-être moi ». Donc généralement, qu'est-ce qui se passe Ça, c'est quelque chose de psychologique. Euh, on voit une action celle telle que celle de Ecobank euh, au Togo et on se dit wow, « waouh, 18 francs CFA, mais je vais vraiment mettre le, le paquet, je vais investir beaucoup sur Ecobank parce que ça vaut que 18, ça va monter ». Donc Généralement, c'est pas parce que c'est à 18 que ça va arriver à 10 000. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Généralement, c'est 18. Si on regarde, là, j'ai pris l'exemple de, si vous voyez sur le, sur la courbe, on regarde l'intervalle d'un an. Le maximum, c'est passé de 18 à 22. Donc, si vous voyez, c'est, c'est pas forcément un grand changement. Et donc, tout ça pour dire que faut pas forcément acheter les actions les moins chères en pensant que c'est celles qui vont prendre le plus. C'est un concept, c'est un peu un mythe, disons, de l'investissement. 
Voilà, donc un autre piège à ne pas éviter, c'est ne pas s'informer et de, et de tout simplement investir et, et laisser son argent sans investir et ne plus regarder les news ou les nouvelles pour rester à souffle de ce qui se passe. Rester informé est très important. Donc, d'abord, par exemple, à une page de nouvelles où tous les jours, nous couvrons les news sur les actions et sur la finance en Afrique, qui permet justement de rester, d'être à jour, de savoir ce qu'il se passe. Est-ce que l'entreprise a bien performé Est-ce que l'entreprise a mal performé Est-ce que l'entreprise a été suspendue N'est-ce pas Donc, la BRVM fait des annonces euh, quotidiennement et il se peut des fois qu'il décide de suspendre un titre. Donc, il est important quand même d'être au courant de ce qu'il se passe pour être un investisseur informé et avisé. Et donc, ça, c'est un autre mythe, justement, qui se passe et qui prend souvent forme. C'est ceux qui commencent et qui débutent à investir. C'est de regarder le graphique ou le cours d'un titre et de se dire, waouh, ce titre a perdu vraiment beaucoup. Ça veut dire que là, si je mets, ça ne peut que monter. Non, ça, c'est c'est pas toujours vrai. Dans certains cas, c'est peut-être qu'un titre était très évalué et a perdu de la valeur. C'est peut-être que l'entreprise est en train de peu à peu euh, perdre de sa puissance est en train de réduire chaque année le chiffre d'affaires, ce qui n'est pas bon signe. Donc, il faut toujours faire attention quand on regarde pour comprendre pourquoi le titre a perdu de la valeur. Et généralement, vous allez trouver cette information dans des analyses ou bien dans des infos. Maintenant que nous avons couvert les pièges à éviter, on va vous dire les astuces. Donc, comme je disais tout d'abord, il faut vraiment rentrer dans l'optique de se dire c'est n'est pas qu'investir, je fais une fois l'action et je m'arrête. Il faut se dire qu'il faut investir de façon récurrente. J'achète pas forcément un titre d'orange Côte d'Ivoire une fois et puis je ne l'achète plus. Peut-être que je me dis, ok, d'accord, mon budget est tel, je vais investir dans Orange Côte d'Ivoire peut-être une fois par semaine, une fois par mois. Je prends l'exemple d'Orange Côte d'Ivoire comme on pourrait prendre l'exemple de n'importe quel titre. Mais l'important de se dire de ne pas mettre tout l'argent d'une fois, mais plutôt de investir et le faire de façon récurrente. Pour s'assurer que le prix, si on est rentré dans un prix haut, que peut-être et le prix descend, vous allez pouvoir avoir accès à des prix plus bas. Je vois qu'il y a une question, une main qui est levée. Donc, s'il vous plaît, mettez la question dans, dans le chat et nous allons y arriver à, à la fin de la présentation. Donc, la diversification. Donc, la diversification, en fait, tout simplement veut dire de ne pas mettre tous ses yeux, tous ses yeux dans le même panier. Ça veut dire qu'il faut investir dans différents titres et dans différents secteurs et potentiellement même dans différentes zones géographiques. Pourquoi? Pour éviter le risque, justement, que je vous, dont l'exemple que je vous donnais tout à l'heure qui pourrait faire que si vous investissez dans, un, dans une industrie ou dans un titre qui perd de la valeur ou qui subit euh, tel que la tempête, euh, comme nous avons fait l'exemple pour l'agriculture, qui risque de mettre à perte vos investissements. Toujours diversifier, peut-être qu'on investit un petit peu dans l'agriculture, un petit peu dans la finance, un petit peu dans le transport, justement, pour être exposé à différentes... Euh, pour être diversifié, pour être donc exposé à différentes croissances. Parce que pas toutes les industries grandissent de la même façon. Ou les secteurs d'activité, autrement dit. Donc là, je vais vous montrer tout simplement, n'est-ce pas, un exemple de diversification, un autre. Donc ça, c'est l'exemple que quelqu'un dit, je veux investir dans l'agriculture. Donc ce que la personne se dit, c'est, j'ai 100 000 francs, je vais acheter deux titres. Euh, je pense que je pense qu'il y avait une slide avant celle-là, peut-être. Euh, boum. Ah non, bon, peut-être qu'elle a été enlevée. Donc avançons. Donc en fait, là, on prend l'exemple de diversification. Dans l'exemple 1, la personne investit 100 000 francs dans l'entreprise Save Côte d'Ivoire. D'accord Maintenant, si vous voyez sur le graphique, n'est-ce pas La personne en trois mois a perdu 5,65%, soit 130 francs CFA par titre. D'accord Maintenant, disons que la personne s'était dite au lieu de mettre 100 000 sur la même entreprise, je vais mettre 50 000 dans une et 50 000 dans l'autre. Donc, comme vous voyez ici, si la personne avait un minimum diversifié, ne s'était pas lancé sur un seul titre. Si vous voyez, elle a investi 50 000 dans SAF Côte d'Ivoire et 50 000 dans Palme Côte d'Ivoire, vous voyez qu'après trois mois, en fait, la personne aurait même fait un bénéfice parce que justement, Palme Côte d'Ivoire, au lieu de perdre 5%, a pris 5%. En fait, vous faites la moyenne des deux et vous voyez que, au lieu de perdre 5%, vous aurez peut-être gagné 1,9% dans cet exemple-là. Justement, pourquoi Parce que vous avez diversifié. Donc, une autre chose qui est importante, évidemment, et la bourse de la BRVM est vraiment propice à cela, c'est les dividendes. Les dividendes est une forme vraiment de augmenter son rendement. Donc, généralement, les dividendes sont 
sont vraiment une partie des bénéfices que l'entreprise redistribue à ses actionnaires, à ceux qui détiennent leurs actions. Il est important de comprendre que pas toutes les entreprises sont obligées ou doivent payer euh, des dividendes aux entreprises. Donc, il est important de comprendre quelles entreprises offrent des dividendes. Et donc là, nous avons en gauche, à gauche, un exemple de différentes entreprises qui paient des dividendes. Quand et combien Et c'est vraiment une façon d'augmenter votre rendement lorsque vous investissez sur la bourse. Maintenant, il est très important, comme je disais auparavant, de s'informer et potentiellement d'accéder à des analyses d'experts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faire des analyses euh, au niveau d'un expert peut prendre du temps, requiert un certain savoir, une certaine connaissance, mais il n'est pas impossible de le faire. Donc, il y a différents outils euh, qui peuvent vous permettre d'avoir accès à ces analyses financières et de rester informé. Justement, à propos de cela, je vais passer la parole à Boom qui va vous introduire d'abord. D'accord, merci Anthony. Donc là, brièvement, je vais vous parler de, de Daba Pro, qui est une souscription que vous pouvez acheter chez Daba pour vous permettre en fait d'accéder à une expérience d'investissement augmentée. Donc, pour l'instant, ici, ce qui nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous aider à sélectionner les actions les plus prometteuses sur le marché, sélectionnées par nos experts. Nos experts, on a plusieurs cabinet de conseil partenaire à Daba, dont on fait la synthèse et qu'on vous proposera directement de façon intégrée sur l'application. Daba Pro vous donnera aussi plusieurs avantages, tels que des outils d'analyse directement sur l'application, des rapports de recherche pointilleux sur différentes actions, des commentaires sur les résultats des entreprises cotées et puis aussi un accès privilégié à certaines opportunités qui peuvent être restreintes en termes de participation. Vous avez là à l'écran un tout petit peu à quoi la brochure, ce à quoi la brochure ressemblera. Et donc, comme on vous le disait, chaque semaine, avec nos experts, nous allons vous donner les 10 valeurs à, que nous recommandons à l'achat, mais aussi les valeurs recommandées à la vente. Donc, où faut-il, quelle action faut-il ajouter potentiellement à son portefeuille ou de quelle action faudrait-il s'alléger. Et nos experts vont vous donner à peu près l'estimation avant une certaine date, ils pensent, que la valeur de cette action devra atteindre. Bien évidemment, cette analyse-là n'est pas la science infuse. Mais elle a, elle est faite en fonction de certaines connaissances du marché et c'est une analyse fondamentale. Donc maintenant, vous pouvez aller dans le sens contraire si vous le voulez, bien évidemment. Mais en fait, cela vous donne un outil supplémentaire pour vous aider à prendre des décisions d'achat ou de vente sur le marché. Nous l'avions annoncé la semaine dernière ou il y a deux semaines que la souscription est en pré-vente, elle commencera en mai. Et donc, pour toutes les personnes qui sont sur ce webinaire, vous pouvez y souscrire déjà en avance en pré-vente au prix de 30 000 francs par an. Anthony, je pense que tu pourras mettre le lien oui. dans le chat, s'il te plaît. Alors très très rapidement, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là la dernière fois, la BRVM est intégrée sur Daba. Voilà comment est-ce que vous pouvez y accéder. Premièrement, il faudra vérifier votre identité. Cela devrait prendre, peut être instantané comme ça peut prendre 24 heures en fonction de la pièce que vous avez soumise. Une, une fois l'identité vérifiée, car cela est une étape de conformité, vous allez donc pouvoir créditer votre compte Daba par différents moyens de paiement. Une fois le compte crédité et le dépôt effectué, vous allez donc maintenant pouvoir choisir les actions. Au niveau de la sélection des actions, vous pouvez passer en, en gestion libre, en quelque sorte, de, de, de votre expérience d'investissement. Tout comme vous pouvez donc avoir maintenant très bientôt Daba Pro qui peut vous donner des éléments pour mieux choisir, n'est-ce pas Donc l'option vous revient, vous, avez, vous pouvez faire les deux, choisir vous-même 
utiliser les recommandations sur Daba Pro ou faire les deux. Une fois que vous avez choisi l'action que vous voulez acheter ou vendre, vous cliquez dessus, tout simplement, et vous cliquez sur investir. Investir vous donnera l'opportunité de soit acheter ou vendre si vous en avez déjà que vous voulez vendre. Donc voilà un tout petit peu comment est-ce que le processus d'investissement se passe sur Daba. À partir de ce moment-là, l'ordre est transmis à l'une de nos SGI partenaires qui s'occupe d'exécuter sur le marché. Cette promotion est toujours en cours. Pour ceux et celles qui ont déjà donné un avis positif de 5 étoiles, vos actions offertes arrivent. Patience, il y a pas mal de gens dans le pipe. Donc, cela sera fait. On, se, on essaie de se donner un délai d'à peu près une semaine. Mais il y a quelques personnes qui sont légèrement au-dessus. On espère que d'ici la semaine prochaine, ces actions seront ajoutées. Pour ceux qui n'ont pas encore donné d'avis positif, vos encouragements nous aident énormément à continuer à travailler sur cette mission qui est de démocratiser l'investissement en Afrique. Donc, un avis de 5 étoiles vous donnera droit à une action de faire. Tout simplement, quand vous donnez l'avis, faites un screenshot, envoyez-le par email ou à notre contact sur WhatsApp qui est là en dessous à l'écran. Et dans un délai d'une semaine, on essaie de maintenir le délai d'une semaine, on, a, on ajoutera une action au, euh, aléatoire à votre, à votre portefeuille sur Daba. Merci Anthony pour ton excellente présentation et merci à tous une fois de plus. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente soirée et merci. Au revoir.